माझं नाव मनीष पवार आणि वीस किलो वजन मी कमी केलेलं आहे हर्बल लाईफ न्यूट्रिशन शेक वगैरे वापरून सो आता आपण जाऊया विटामिन काय आहे ते जाणून घ्याल तुम्हाला आठवत असेल लहान असताना आपल्याला आपली आई किंवा आपले पॅरेंट्स ऑलवेज सांगायचे की फ्रुट्स खा पालेभाज्या खा किंवा किंवा तुमची मुलं ऐकत नसणार फ्रुट्स खायला पालेभाज्या खायला राईट सो माय डिअर फ्रेंड्स ह्या याचा उद्देश हाच असतो की या फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स मध्येच आपल्याला विटॅमिन्स अँड मिनरल्स मिळत असतात ठीक आहे आणि हे आपल्याला ऑलरेडी सांगितलेलं असतं किंवा माहीत असतं पण चवीच्या मुळे किंवा त्या रंगामुळे किंवा बऱ्याच गोष्टी असल्यामुळे आपल्याला ते आपण म्हणजे आपली मुलं किंवा आपण सुद्धा ते अवॉइड करतो सो आपल्या शरीरामध्ये ऍटलिस्ट कमीत कमी एक फ्रुट जाणं गरजेचं असत एक फ्रुट किंवा व्हेजिटेबल्स हे रोजच्या आहारात जाणं गरजेचं आहे पण पूर्ण जगभरात जर आपण ते जाणून घेतलं ना तर बरेचसे कंट्रीज मध्ये हे फॉलो केलं जात नाही आणि त्याचा परिणाम हा होतो की आपल्याला बरेचशा रोगराईला सामोरे जावे लागतात सो विटॅमिन्स अँड मिनरल जे आहेत ना हे बऱ्याच प्रकारचे आहेत बऱ्याचसे विटॅमिन्स मिनरल्स तुम्ही डॉक्टरांकडून ऐकले असतील काही असे आहेत की तुम्ही कधी ऐकले सुद्धा नसणार म्हणजे जसं एक्झाम्पल आता कॅल्शियम जे आहे हे सुद्धा मिनरल्स मध्येच येतं म्हणजे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स तर मिनरल्स मध्येच येतं सो कोबाल्ट आहे झिंक आहे आयरन आहे आयोडिन आहे किंवा कुपर आहे सिलिकॉन आलं मॅग्नेशियम आलं विटॅमिन डी थ्री विटॅमिन के विटॅमिन ए विटॅमिन बी टू विटॅमिन बी ट्वेल्व बी सेव्हन बी नाईन बी फाय विटॅमिन सी बी विटॅमिन बी सिक्स विटॅमिन ई विटॅमिन बी थ्री टीन फॉस्फरस असे बरेचसे आहेत ओके सो हे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स आपल्या शरीराला का गरजेचं आहे सो ह्याबद्दल थोडस जाणून घेऊया बेसिकली हे मायक्रोन्युट्रिय मध्ये येतात जे आपल्या बॉडीच परफॉर्मन्स जे असतं डेली फंक्शन करण्याचं जे परफॉर्मन्स डेली फंक्शन करण्यासाठी म्हणजे जे जेवढ्या बॉडीला परफॉर्मन्सची गरज असते ना त्याच्यासाठी ते हेल्प करत बेसिकली आपण जे प्रोटीन आणि फॅट जे खातो ना त्याला एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम जे आहे हे विटॅमिन्स अँड मिनरल्स करत असत सो त्याच्यामुळे आपल्याला नुसतं प्रोटीन नाही किंवा नुसतं काप्स नाही सो विटॅमिन्स अँड मिनरल्सची सुद्धा गरज असते आता थोडस जाणून घेऊया विटॅमिन ए जर आपण घेत आहे तर आपल्याला काय हेल्प होऊ शकते विटॅमिन ए जे आहे हे आपलं इम्युनिटी सिस्टम जे आहे हे चांगलं करू शकतं आपले आयसाइट्स आहेत ते चांगलं करू शकतो फ्री रेडी रेडिकल्स असतात त्याच्यापासून आपल्याला हेल्प करू शकतो दुसरा आहे विटॅमिन बी तुम्हाला माहिती बी ट्वेल्व्ह सांगतं इंजेक्शन्स देतात बरेचसे डॉक्टर्स राईट तर त्याच्यामध्ये बी वन बी टू बी थ्री बी फाय बी सिक्स बी सेव्हन बी नाईन बी ट्वेल्व्ह अशा याने बी कॉम्प्लेक्स असं त्याला बोललं जातं हे हे कशासाठी गरजेचं आहे तर हे बेसिकली आपलं मेटाबॉलिझम जे इम्प्रूव्ह करण्यासाठी जर आपलं डायजेस्टिव्ह सिस्टम इम्प्रूव्ह करण्यासाठी गरजेचं आहे एखादा डिप्रेशन मध्ये असेल तर त्याच्यासाठी हे विटॅमिन गरजेचं असत त्याच्यानंतर आलं विटॅमिन सी विटॅमिन सी जे आहे ना हे ह्युमन बॉडी तयार करत नाही राईट सो पण हे जे आहे हे आपल्याला आपले हे हार्मोन्स जे आहेत हे हेल्दी राहण्यासाठी आपल्याला गरजेचं असतं किंवा आपलं बॉडीमध्ये जे कॉलेजन असतं हे हेल्दी राहण्यासाठी ज्याच्यामध्ये जर पुरुषांचं जर घेतलं जातं तर पुरुषांचे हेल्दी स्पम्स असतात ते हेल्दी राहण्यासाठी आणि बॉडीमध्ये अँटी ऑक्सिडंट स्ट्रॉंग राहण्यासाठी आणि स्ट्रेस लेवल जे आहे ते रिड्यूस होण्यासाठी जे आहे विटॅमिन सीची गरज असते ओके त्यानंतर येतं विटॅमिन डी जे सूर्यप्रकाशापासून मिळतात पण आपण आपल्याला ते घेण्यासाठी पण वेळ नसतो सकाळी एक आठ ते दहाच्या दरम्यान आपलं जे कोवळं ऊन असतं ते आपल्याला विटॅमिन डी मिळू शकत किंवा एक सर्टन व्हेजिटेबल्स म्हणजे जे डार्क लिफी पालेभाज्या असतात ना त्यातून आपल्याला ते मिळू शकतं 
आणि हे कश याच्यामुळे काय होतं की कॅल्शियम ऑब्झर्व करणं ऑब्झर्व करतं ना त्याच्यासाठी विटॅमिन डी ची गरज असते आणि आपल्या हाडांसाठी चांगलं असतं कॅन्सर प्रिव्हेन्शन साठी पण चांगलं असतं म्हणजे जे एखाद्याला कॅन्सर असेल किंवा कॅन्सर पासून लांब राहायचं असेल तर विटॅमिन डी आपल्या शरीरात असणं गरजेचं आहे ओके त्यानंतर आहे विटॅमिन ई विटॅमिन ई जे आहे हे आपल्याला हार्ट पासून प्रोटेक्ट करतात प्लस आपली स्किन जी आहे ती यंग राहण्यासाठी हेल्प करतं हे अँटीऑक्सिडंट आहे ओके सो लास्ट आपण घेऊया विटॅमिन के जे रक्ताच्या गाठी होणे ह्यापासून आपल्याला बचाव करतं बोन्ससाठी चांगलं आहे स्त्रियांसाठी तर स्पेशली चांगलं आहे ओके म्हणजे स्त्रियांच्या ज्या मंथली सायकल्स असतात ना त्याच्यासाठी विटॅमिन के हे उत्तम विटॅमिन आहे सो दुसरं मिनरल्स मध्ये आपण बघूया मिनरल्स मध्ये कॅल्शियम जे येतं हे ऑब्विसली सगळ्यांना माहित आहे बोन्ससाठी फार गरजेचं असतं बोन्स दात म्हणजे हाडांसाठी दातसाठी जॉईंटसाठी मसल्ससाठी कॅल्शियम हे फार गरजेचं असतं प्लस आणि हे जर हे म्हणजे आपल्या लाईफस्टाईलमुळे किंवा डाएटमुळे ना कॅल्शियम हे रिड्यूस होत असतं सो त्याच्यामुळे कॅल्शियम जे आहे आपल्याला बाहेरून पण घेणं गरजेचं असतं ओके दुसरं आहे आयरन तिथली हिमोग्लोबिन जे आहे ते ट्रान्सफर होतं झिरो टू मध्ये ठीक आहे म्हणजे ऑक्सिजन मध्ये आणि ते लंग्सच्या द्वारे बॉडी मधून कार्बोहायड्रेट बाहेर काढत लंग्सच्या थ्रू तर त्याच्यासाठी आयनची गरज असते त्याच्यानंतर आहे सिलेनियम झिंक कॉपर मॅग्नेशियम आणि क्रोमियम ओके हे अँटीऑक्सिडंट आहेत जे आपले जे आजार असतात त्याच्यापासून आपल्याला दूर राहण्यासाठी हेल्प करत आणि फॅट बर्न करण्यासाठी पण आपल्याला ह्यांची गरज असते ओके सो आपण विटॅमिन्स आणि मिनरल्स जाणून घेतले सो थोडेसे कलरफुल फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स कुठले आहेत त्याच्यामधून आपल्याला एक फॅट फ्री पण मिळेल आणि थोडं कमी प्रमाणात सॉल्ट पण असेल आणि फायबर पण असेल असे काही हे बघूया कुठले आहेत सो तुम्ही आपलं गाजर आहे किंवा मस्क मिलन त्याला आपण काय म्हणतो मस्क मिलन ला मराठीत काय होतात टरबूज आय थिंक राईट सो हे विटॅमिन ए मिळतं आणि डोळ्यांसाठी इम्युनिटीसाठी चांगलं आहे बनाना किंवा पालेभाज्या हे एक पोटॅशियम उत्तम सोर्स आहे त्याच्यानंतर ग्रीन व्हेजिटेबल्स मध्ये आपण शेंगा खातो ना ड्रम स्टिक्स बोलतात त्याच्यामध्ये विटॅमिन बी आपल्याला मिळतं ब्रोकोली तुम्ही ट्राय करू शकता हे आपल्याला एनर्जी देण्यासाठी चांगला सोर्स आहे आता हे अँटीऑक्सिडंट जे आहे बेसिकली आपल्याला काय फायदेशीर आहे हे थोडक्यात जाणून घ्या आपलं इम्युनिटी जे आहे हे बूस्ट करत दुसरं आपले मसल जे आहेत ते स्ट्रॉंग करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला हेल्प करतात आणि हाडांना सपोर्ट करत आणि स्किन आपली हेल्दी करते तर हे अँटीऑक्सिडंट अँटीऑक्सिडंट म्हणजे काय तर बेसिकली आपले काही जे फ्री रेडिकल्स शरीरात येतात ना मागच्या वेळेला ज्या वेळेला मी एक्सरसाइजचं पार्ट घेतला होता त्यावेळेला मी सांगितलं होतं की एक्सरसाइज करतो त्याला फ्री रेडिकल्स जे आहेत ते ते वाढतात शरीरामध्ये तर त्यांना दूर ठेवण्यासाठी अँटीऑक्सिडंटची गरज आहे त्याच्यामुळे बेसिकली अँटीऑक्सिडंट काय करतात आपले सेल्स जे आहेत ना ते प्रोटेक्ट करतात आणि ते प्रोटेक्ट करत असतानाच या ज्या चार गोष्टी मी सांगितल्या त्याला आपल्याला हेल्प होते म्हणजे इम्युनिटी बूस्ट होते मसल्स स्ट्रॉंग होतात बोन्ससाठी चांगलं आहे आणि स्किनसाठी चांगलं आहे सो आपल्याला एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिळतच प्लस सेल्ससाठी एक चांगला रोल आहे आणि हेल्प कन्वर्ट टू मायक्रो न्यूट्रियंट्स इन टू एनर्जी हे पण मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं इम्युनिटी सिस्टम साठी सुद्धा चांगलं आहे सो फॅट्स प्रोटीन आणि काप्स जे आहेत हे दिवसभर काम करतात आणि विटॅमिन जे आहे आपल्याला रात्री मेजर रात्री काम करतं त्याला एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम ओके सो हे आपल्याला कुठून मिळतं जसं मगाशी मी सांगितलं फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स मधून मिळतं काही डेअरी प्रोडक्ट्स मधून सुद्धा मिळतं एक्स मध्ये मिळतं एक्स मधून मीट्स आणि ग्रेन्स मधून सुद्धा मिळतं पण 
मित्रांनो तुम्हाला माहित असेल की सध्याची काय परिस्थिती आहे राईट की आपल्या जमिनीमध्ये जे न्यूट्रिशन व्हॅल्यू जी आहे जमिनीची ही फार कमी झालेली आहे आपल्याला फळ फळ पण जे आहेत किंवा भाज्या ज्या सुद्धा आहेत त्या कच्च्या आपल्याकडे आणल्या जातात आणि मग ते औषध मारून त्याला पिकवलं जातं तुम्ही जर भाजी मार्केटमध्ये गेला तर बघाल तुम्ही भाज्या वगैरे कशा ठेवलेल्या असतात कलरिंग केलेल्या असतात काही भाज्यांना फ्रुट्सला प्लस धान्य ट्रक मधून येत असताना पक्षी वगैरे त्यावर बसलेले असतात तर बेसिकली सांगायचा उद्देश हाच आहे की आता जे आपल्याला नॅचरल जे काय आपल्या घरी येतं जे काय फळ भाज्या वगैरे येत आहेत त्याच्यात तेवढं न्यूट्रिशन व्हॅल्यू राहिली नाही आहे ते कमी झालेलं आहे राईट जसं जे आधी डॉक्टर सांगायचे की एक ऍपल तुम्ही घ्या रोगांपासून दूर राहा ते आपल्याला एक नाही ते आपल्याला आता जवळजवळ दहा बारा एक वेळा एका वेळेला खावे लागतील अशी सध्या आपल्याकडे अवस्था झालेली आहे आणि हे फक्त इंडिया नाही तर ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये ही अवस्था आहे तर त्याच्यामुळे आपल्याला सप्लिमेंट जे आहेत हे घेणं फार गरजेचं आहे आणि गुड न्यूज अशी आहे की हब्बल लाईफ न्यूट्रिशनच मल्टीविटॅमिन्स अँड मिनरल्स आहे आणि फार उत्तम आपल्याकडे हे आहे सेव्हन्टीन इसेन्शियल न्यूट्रियंट्स आहेत त्याच्यात आणि जे इन्क्लुडिंग फोलिक ऍसिड कॅल्शियम अँड आय आयरन आहे त्यात आणि अँटी ऑक्सिडेंट आहे वेट लॉस साठी सुद्धा आपल्याला हेल्प करतं आणि ओव्हरऑल गुड हेल्थ आणि व्हायटॅलिटी साठी सुद्धा हेल्प करत आणि स्पेशली ज्यांचं जे खाणं पिणं फार हे आहे म्हणजे बाहेरचं खाणं जास्त आहे किंवा स्ट्रेसफुल लाईफ आहे आणि बाहेर फिरणं जास्त आहे पोल्युशन मध्ये राहणारे आहेत अशा लोकांनी तर हे नक्की घ्यावं कारण ह्या तेवढे उत्तम न्यूट्रिय आहेत ना जे आपल्याला आपली इम्युनिटी स्ट्रॉंग ठेवू शकत तर हे तुम्ही मल्टीविटॅमिन अँड मिनरल्स टॅबलेट्स आहेत दिवसातून तीन वेळा घ्यायचं जेवणाच्या आधी आणि उत्तम रिझल्ट आहे ओके सो त्याच्यानंतर कॅल्शियम आहे आपल्याकडे कॅल्शियम मध्ये सुद्धा आपल्याकडे जे काय आपल्याकडे जे कॅल्शियम आहे ते त्यात मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन डी आहे हे हे सुद्धा तुम्ही ऍड करू शकता जसं मगाशी मी कॅल्शियमचे मी हे सांगितले बेनिफिट सांगितले आणि हे हंड्रेड पर्सेंट व्हेजिटेरियन आहे तुम्ही बाहेरचं बघत असाल तर बरेचसे नॉन व्हेजिटेरियन पण कॅल्शियमचे टॅबलेट्स मिळतात सो हे तुम्ही कॅल्शियम आपल्या हर्बलॅबचं सुद्धा घेऊ शकता बाकी डिटेल्स मध्ये आपण कॅल्शियम बद्दल आपण एक वेगळं सेशनच घेऊ आणि कॅल्शियम बद्दल अजून डिटेल मध्ये आपण जाणून घेऊ सो हे होतं आजचं विटॅमिन्स बद्दल इन्फॉर्मेशन आय होप विटॅमिन्स मिनरल्स बद्दल तुम्हाला मी थोडक्यात बरंच काही देण्याचा प्रयत्न केला आणि तुम्ही हे पॉइंट्स लिहून घेतले असतील लक्षात ठेवले असतील आणि अशा पद्धतीने आजचं हा टॉपिक हेल्थ टॉपिक मी क्लोज करतो